ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ വിഷ്ണു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സി എസ് സി ബി എക്സാമിന് തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ സി എസ് സി ബി എക്സാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ അരി ചോദിച്ചാലും പറയുന്നത് ആണ് കെ സി എസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ ആണല്ലേ കെ സി എസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്താണ് കെ സി എസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ആണ് അല്ലെ ലോ ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അല്ലെ ഏറ്റവും നമ്മൾ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു പഠനം ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അറിവ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശരിയല്ലേ എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ചേർക്കുമ്പോഴും കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് സാറേ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ടൊരു എന്താ ഒരു 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 നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഒരു എന്താണ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് മക്കളെ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി കാണാപാഠം പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റ്നാർ റൂൾ പഠിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കത് ഓർത്തെടുക്കാം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ കെ സി സാറ്റിനെ റൂളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റിപ്പത്ത് സെക്ഷനുകളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് റൂളുകളുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകൾ എൻ്റെ ദൈവമേ നൂറ്റിപ്പത്ത് സെക്ഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെ കിടക്കുക അത് മാത്രമാണോ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് റൂളുകളുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നൂറ്റിപ്പത്ത് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് റൂളുകളുണ്ട് പിന്നെ എത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻസിനെ ആക്ടിനെ നമ്മൾ പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ പിന്നെ റൂളിലാണെങ്കിലോ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റർ അല്ലെ അതായത് നൂറ്റിപ്പത്ത് സെക്ഷനെ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററിലും ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് റൂളിനെ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററിലും കേട്ടോ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു നൂറ്റിപ്പത്തെ ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് സെക്ഷൻസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കഥ പോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ പോകരുത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ പോകരുത് കഥ പോലെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ജനനമാണ് ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രൂപീകരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നു ആദ്യം എന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ജനനം വരുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ അതിന്റെ മരണം വരെ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് കേട്ടോ പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളില് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോലെ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാണ് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ നമ്മളൊരു മുപ്പത് പേര് ചേർന്ന് നമ്മളൊരു സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ നമ്മളൊരു മുപ്പത് പേര് ചേർന്ന് ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള കുറച്ച് സമസ്യകൾ എന്താണ് ചില ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇതിൽ തരുന്നത് കാരണം എന്താണ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതിനെ പറ്റി അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ഒരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആരുടെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ ചെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ആ സമസ്യകളുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാണ് നമ്മുടെ ഈ ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ആര് ആരുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യക്തി
the government may appoint a person to be the registrar of cooperative societies for the state. But government are appointed in the short note in the section 3 registrar. Subsection money for no government. The government may appoint a person to be the registrar of cooperative societies for the state. The government may by general or special order confer on any person all or any of the power of the registrar under this act. Random registrar and petty parano, random chain of government. Apoliba amended with Yasa on law, under law, a point on it and then Varega. Now, I'll just go there. If a day, section three, subsection money parayana, or the main registrar nepeti, or the registrar, material number, IAS officer, I registrar nepeti parayana, section three, subsection one, I repeti on a main registrar nepeti. Okay, Kerala Samsana Otage, Nokanale, Elatin Utra, the Maginam, Pradana Pata Raiser, number three, one the Urte, head of visit in the Pradana Pata, a main register, a link in the Varayam, Padikan Lopadina, IAS Office Rai Registrar, IAS Office Rai Registrar. Okay, are they the Petit Paranana subsection one in the Varia? Anganical Makla subsection two will be in the Adam Registrar. In an allusion, okay. Then, reward Sangal under Lake, Kerala, reward Sangal under. A Pradana button on a main register, Adesha could put you a last Sangal and Guide no can put you on the Luzuke, Pradana put a victim under Adesha could in the Kerala, last Sangal and Noka, but you will have in the Jagiana, Adesha the power girl, Adesha the Adigar, delegate to the Kapagana. Pradana Patricia under Adesha and Noka Batilla, the other Luzu, young and the Orangan Bolbatilla. Angana with our Sahaja Tiller, Adeka and a power of Tad, Tatil Alkar, can be delegated to the Gurkiana. A matun will be put a parana, I repeat on Makale. You put a parana, Orduga, section three, subsection one in the main register, Utter register, that means IAS office right register on a petty parano, other than area of operation, state area. Whereas number subsection dual parana, functional registrar ne petiana. I repeat on a Functional registrar, but tell other the register and the functions poor no mato, bagi a mato chain the other. Hippo Taluku the little, or Taluku the little registration order on the Patagarang registrar and the Padavi Viking the Victim number assistant registrar no more, and the number assistant registrar, otherwise AR no more, AR office, no more, and AR office no more. In your jilla the other thing, another caring no more. Or to get Jilla the little Taluka the little assistant racer, Jilla the little Venukanarana, JR, Laran, JR, Join the Rista. Okay, Abendana, I'm going to lunch in the world of Join Racer on the Lataluku or assistant racer on the Abendi, number of Pradana put a racer on the Jolie and Dana Elpo Ile. Other than the Pradana put a caring no came with the Baki caring no comment, other than the Arthur Tiller, Korea, the Racer on the Avena number of functional racer on the Varenu. But the Manslao, he subsession one million, subsession two in Parna with Yasa Manslao. One in Parna the main racer on a petty, two in Parna the functional racer on a petty. Functional racer on the Varanala, register on the Adigarangal, Purna Mato, Bagi Mato, Gayala Nayala. If functional registrar mark in the Rubondo, a lavaka, yes, officer on the Rubondoilla. Put in the Rubondoilla, she don't a Pradana put a registrar, a yes, officer. And I'll wear the Rudisodium, wear the Walter Pradana put the Rudisodium to the Padigan and the Makala, and the Dariki. In the Aluzuke, number in Utipa the section in law, Idunuti on the rule of Parangatilla, registrar, main registrar, IAS officer, I can the Parangatilla. But okay, no government in Arevana will appoint you. However, the government may appoint a person. Arevana will appoint you. Angan Engel, Angan Engel, Ningor Nuke, Pushamakaria, number main register, a live board, IAS officer, Arana, IAS officer. I number actual Parangatilla, rule Parangatilla, Apollo, the Ari Parangilla. Reward the one of the previous article which you chose the one another registrar, lay, not a Pradana put a main register, along the registrar or IAS office, Ridicum on the Parangirkin, Arana, Novarne, Commandi, Arana, VL Mehata Committee, Anato, Arana Macle, VL Meta Committee, VL Meta Committee, the cooperation of Bartle, the competition of the Badikim Ball, but a Pradana put area, not a Pradana put in the Badikin, the pair, and VL Meta. They come on a Varangirkin register, IAS office, Ridicum. But they have a recommendation for the main register. I have a IAS officer. I have a IAS curtain. I have a main register. 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 I have a main 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ടൂൾ പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ അല്ലേ രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ പദവി കൈയാളുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ രണ്ടിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റ് കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് താലൂക്ക് ആണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ ജില്ലാതലമാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് അല്ലേ ജോയിൻ രജിസ്ട്രാർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാറിനെ പറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കോർപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ സംഘത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ സംഘത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ പത്ത് മുപ്പത് പേര് ഒരുമിച്ച് സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലായി അടുത്താണ് മക്കളെ നോക്കിയാൽ സെക്ഷൻ ഫോറിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ആ എന്താ അർത്ഥം നോക്കാം സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം എളുപ്പത്തിന് എന്തെന്ന് പറയാം ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സംഘം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ സംഘത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ചുമ്മാ ഒരു എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ സംഘം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല സംഘത്തിന് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫോറിൽ എന്താണ് സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഒന്നുമില്ല നോക്കിയേ സബ്ജക്ട് ടു ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്ട് ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ പേര് കേട്ടൊന്നും ഓർക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിക്കോ സെക്ഷൻ ഫോർ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് അവിടുത്തെ മെമ്പർമാരുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താല്പര്യമാണ് താല്പര്യമാണ് എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതായത് പണം ഒരുപാട് കയ്യിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അവൻ ആ പണം അവിടെ നിക്ഷേപിച്ച് പലിശ വേണം ഇനി നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് പണം എന്താണ് നമ്മുടെ പണം ഇല്ല നമുക്ക് പണം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെയുള്ള അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അത് മാത്രമാണോ അത് മാത്രമാണോ ലക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതാണെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ സംഘം എവിടെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ സംഘത്തിന്റെ ഏരിയ അല്ലെ അവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യവും നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ശരിയല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ലാഭം മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അതിനനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ നീതി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലേ ഒരുപാട് എന്താണ് വളൺ ഡിപ്പോസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ പറയുക സംഘത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മെമ്പർമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ നൽകണം ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക എന്റെ പേര് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ അധികം ഒന്നും പഠിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഫോർ എന്ത് പറയുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ
അല്ലെ അവർക്ക് അതായത് ഈ ആക്ട് വന്ന് ഈ ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി സംഘങ്ങൾ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അത് പറയുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ ആക്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും സംഘങ്ങൾ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ തുടരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതാ പറയാ പ്രൊവൈഡ് ദ ദി സബ്സെക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് വിത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി വിച്ച് ആർ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് എന്ന് ഓർത്തു ഈ ആക്ടിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സംഘങ്ങൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘങ്ങൾ അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടോ അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു നാൾ പഠിക്കുക നാട്ടകം അല്ലെ നാട്ടകം അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നാട്ടകം അല്ലെ നാട്ടകം നമ്മളെ കോട്ടയത്തുള്ള പക്ഷെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അതും ലിമിറ്റഡ് ആക്കി കേട്ടോ ഓർത്തോണേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടകം സർവീസ് ആ ബാങ്കും അല്ലെ ആ സംഘവും എന്താണ് അതിപ്പോ ലിമിറ്റഡ് ആയി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഘങ്ങളും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി സംഘങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് മക്കളെ ഇപ്പോഴും ചില കുട്ടികൾ പഠി എന്താണ് പണ്ടത്തെ പഠിച്ചു വന്ന രീതി പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടകം അല്ലെ എൺപത്താറ് നാട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാട്ടക സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്താണ് അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആക്കി അത് ലിമിറ്റഡ് ആക്കി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫൈവില് പറയുന്നു സംഘം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംഘം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് അത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി അവിടെ വീണ്ടും സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിലെ സബ് സെക്ഷൻ ടൂല് പറയാണ് ദ വേർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് ഇൻ എനി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഷാൾ ബി ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആക്ട് ഈ ആക്ടിന് അണ്ടറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങളുടെ എന്താണ് പേരിൻ്റെ അവസാനം ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു വേണം നിങ്ങൾ ഏതൊരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിന്നാണ് പേര് നോക്കിയാൽ അവിടെ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മളെ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം എന്താ പറയുക ദ വേഡ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് ഇൻ എനി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഷാൾ ബി ദ ലാസ്റ്റ് വേഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ ആക്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി സംഘങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിർബന്ധമാണ് മക്കളെ ഇത് പഠിച്ചോണേ സെക്ഷൻ ഫൈവിലെ സബ് സെക്ഷൻ ടു അല്ലെ സെക്ഷൻ ഫൈവിലെ സബ് സെക്ഷൻ ടുവിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫൈവില് സബ് സെക്ഷൻ ടുവിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് മക്കളെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു പി വൈ ക്യു ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സംഘത്തിന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം നിർബന്ധമാക്കിയത് ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ അഞ്ച് സബ് സെക്ഷൻ രണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലേ അല്ലെ നമ്മുടെ ലോഡ് ക്ലാസ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാല് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഒന്നാണ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് എന്താ മക്കളെ സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രാറിന്റെ അടുത്ത് രജിസ്ട്രാറിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി സംഘങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടെ തൊട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിക്കണം ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണം സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പോവാ എന്ത് സമർപ്പിക്കാൻ പോവാ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പോകും അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ നമ്മൾ നൽകാൻ പോവാം എന്താണ്
പ്രപ്പോസ്ഡ് ബയോയുടെ മൂന്ന് കോപ്പി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ത്രീ കോപ്പീസ് ഓക്കെ ത്രീ കോപ്പീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഫോം നമ്പർ വണ്ണിലാണ് ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം മൂന്ന് കോപ്പി എന്തിൻ്റെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബയോയുടെ മൂന്ന് കോപ്പി നൽകിയിരിക്കണം അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഞാൻ പറയാണ് വെയർ ഓൾ ദ ആപ്ലിക്കൻസ് ആർ ആപ്ലിക്കൻസ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ ബീങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ പറയുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് ആ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പറയുക ദ ആപ്ലിക്കൻ ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്താണ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നല്ല പറയുക അപേക്ഷകരെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എണ്ണം അതായത് ആ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കുറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ചില കുട്ടികൾ ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയല്ല ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കുറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ ലോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ പറയുകയാണ് ആപ്ലിക്കൻസ് എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എണ്ണം എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല പറയുകയാണ് എന്താണ് ഈച്ച് ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ ബീങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് മതി അല്ലെ പോട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ഇരുപത്താറ് പേര് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെ മുപ്പത് പേരുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെങ്കിലും വേണം ഇവർ ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി എന്നായിരിക്കണം ആ നമ്മൾ ഒറ്റ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേര് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മറ്റേ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് അഞ്ച് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഫാമിലി കൂടാൻ പറ്റില്ല ആറ് ഫാമിലി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരും അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും പല ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം എന്താണ് മക്കളെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ബന്ധുക്കാരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു നാല് ഫാമിലി അല്ലെ അല്ലെ ഇവിടെ അഞ്ച് ഫാമിലിയാ അഞ്ച് ഫാമിലി അഞ്ച് പേര് വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഓർത്ത് വെക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും എന്താണ് ബീങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരായിരിക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി പറയുകയാണത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷാൾ ബി സൈൻഡ് ബൈ എവറി വൺ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കൻസ് ഹൂ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവരെല്ലാവരും എത്ര ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് പേരായിരിക്കാം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് പേരായിരിക്കാം എത്ര പേര് വെക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഈ അപേക്ഷകരെല്ലാം അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷാൾ ബി സൈൻഡ് ബൈ എവറി വൺ ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഷാൾ ബി സൈൻഡ് ബൈ എവറി വൺ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കൻസ് ഹൂ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോം നമ്പർ വണ്ണിൽ കൊടുക്കണം അപേക്ഷ അപേക്ഷ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ പിന്നെ പറയുന്നുള്ളത് ത്രീ കോപ്പീസ് ഓഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈലോ കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ആപ്ലിക്കൻസ് എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ആ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ കഴിഞ്ഞല്ലേ മക്കളെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ല നമ്മൾ അപേക്ഷ ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അപേക്ഷ എന്താണ് അപേക്ഷ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കമ്പനി നമ്മൾ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ രൂപീകരിക്കും അത് ഇന്ന് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് കോർത്തു അതൊക്കെ ഞാൻ റൂൾ വരും പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ പിന്നെ സെക്ഷൻ സെവൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ കഴിഞ്ഞേ ഇനിയിപ്പം അവിടുത്തെ ജോലി ആറരയാണ് രജിസ്ട്രാറിന്റെ ജോലിയാ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സംഘം രൂപീകരിക
ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ അനുസൃതമായിട്ടല്ലേ ആക്ട് ആൻഡ് റൂളിന് അനുസൃതമായിട്ടല്ലേ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കുന്ന എന്താണ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലൈസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂള് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസൽ സൊസൈറ്റി ആർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സെക്ഷൻ ഫോർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു സെക്ഷൻ ഫോർ ലക്ഷ്യം അല്ലെ അതായത് സെക്ഷൻ ഫോറിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതേ ഒബ്ജക്ട് ഒക്കെ ആണോ അതേ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ടിനും റൂളിനും ഒക്കെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കള്ളക്കടത്തിന് വേണ്ടി സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കുക സെക്ഷൻ ഫോർ പ്രകാരമാണോ സെക്ഷൻ ഫോർ പ്രകാരമായിട്ടാണോ ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദിക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ സിയിലെ കാര്യം എന്താ നോക്കിയേ ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അനദർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഡു നോട്ട് ഓവർലാപ്പ് മക്കളെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് തന്നെ പഠിക്കണം സെക്ഷൻ സെവൻ സബ്സെഷൻ വൺ അല്ലെ സെക്ഷൻ സെവനിലെ സബ്സെഷൻ വണ്ണിലെ ക്ലോസ് സീൽ പറയുകയാണ് എന്താണ് ആ ഒരു അപേക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അപേക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു ആ സംഘത്തിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും അല്ലെ അതേപോലുള്ള ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള മറ്റു സംഘം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്താ പറയുക പ്രവർത്തന പരിധി ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് വരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ സെക്ഷൻ സിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ സെവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് അടുത്ത പാർട്ടിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ച് അല്ലെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ അഡ്മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്ത് പോകാം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ കോപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണ് സി എസ് സി ബി എക്സാമുകളുണ്ട് കേരള ഫ്രഡിന്റെ എക്സാമുണ്ട് ജെ സി എ എക്സാംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ സിലബസും എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ സിലബസും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംശയങ്ങൾ നിവാരണം വേണം അല്ലെ സംശയം എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് എല്ലാ എന്താണ് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും എല്ലാ ദിവസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എക്സാംസ് എഴുതണം എക്സാംസ് എഴുതിയെങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ലെവല് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീക്ക്ലി മോഡൽ എക്സാമുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡെയിലി വർക്ക്ഔട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാംസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വളരെ രസകരമായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സരം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ മത്സരത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടണം പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടാത്ത നമുക